ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന കേരള അഗ്രോ മെഷീനറി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓവർസിയർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കാണാം വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണുക നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് നോക്കാം അത് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചൈനീസ് ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനിന്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനിന്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നാല് ടൈപ്പ് ചെയിനുകളും ഒരു സ്റ്റീൽ ബാൻഡുമാണ് നമ്മൾ ചെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയിനുകൾ അപ്പൊ അതിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഫീറ്റ് ആണ് ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിന് നീളം ഉണ്ടാവുക അത് മാത്രമല്ല അതിൽ നൂറ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ലിങ്കിന്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിന് നൂറ് ഫീറ്റ് നീളം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ലിങ്കിനും ഒരു ഫീറ്റ് ആണ് നീളം ഉണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയിൻ ആണ് മെട്രിക് ചെയിൻ മെട്രിക് ചെയിന് ഇരുപത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ചെയിനിൽ നൂറ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ഒരു മെട്രിക് ചെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ് ലിങ്കുകളും മുപ്പത് മീറ്ററിന്റെ ഒരു മെട്രിക് ചെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ്റൻപത് ലിങ്കുകളുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതെന്താണ് മീറ്ററിലാണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചെയിൻ ആണ് റവന്യൂ ചെയിൻ എന്നുള്ളത് റവന്യൂ ചെയിനിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഫീറ്റ് ആണ് പതിനാറ് ലിങ്കുകളാണ് റവന്യൂ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ചെയിനും രണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു ലിങ്കിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു സർവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ അറുപത്താറ് ഫീറ്റ് ആണ് നീളം ഉണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബേറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് നോർത്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ബേറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് നോർത്ത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ദെൻ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതും മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈനിന്റെ ബേറിംഗ് നോർത്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈനിന്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് നോർത്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ലൈനിന്റെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈനിന്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് നോർത്ത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലൈനിന്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ബെയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയും വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് വന്നതെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി നോർത്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്നാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഇനി അടുത്തത് നമു
അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാതും മുപ്പതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയുടെയും ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് റെപ്രസെൻസ് ഒരു ലൈക്കിന്റെ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാണ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ ലെവൽ സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഡാറ്റം സർഫസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സർഫസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെവൽ സർഫസിനെയാണ് ഒരു സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സർഫസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഒരു ലെവൽ സർഫസിനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് അപ്പോ ഒരു സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് ചോദിക്കാം ബൗണ്ടറി ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകളിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെള്ളം നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ എലിവേഷനിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റുകളിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ എപ്പോഴും ഉയരുള്ളൂ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് മാത്രമേ വെള്ളത്തിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ സർഫസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ലെവൽ സർഫസ് ആയിട്ട് മാറും അതിന്റെ കാരണം സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലെവൽ സർഫസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ബൗണ്ടറി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെവൽ ലൈനിൽ എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പ്ലംബ് ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റം സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ എലിവേഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ആ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൺ ഹെക്ടർ ഈസ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന്റെ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയനെയാണ് അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഹെക്ടർ എന്ന് പറയാം അതായത് വൺ ഹെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹെക്ടർ മീറ്റർ എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഹെക്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വോളിയം ആണ് ഹെക്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹെക്ടർ ഓഫ് ലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹെക്ടർ ഓഫ് ഏരിയയിൽ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വോളിയത്തിനാണ് വൺ ഹെക്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അത് സെന്റിമീറ്റർ വന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏരിയ മാത്രമാണ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാന്നാണ് ചോദ്യം റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സും പ്രഷർ ഫോഴ്സും ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂളേഴ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയും ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളം വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ടേംസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓരോ സർഫസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ശരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് എന്തുണ്ട് ഒരു സെർട്ടൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് മെഷറബിൾ ആണ് പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥേനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അബ്സല്
g എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് h ഇസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം എത്രയാണ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ ആ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ പറയാം അപ്പോൾ വാട്ടർ കോളും ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് വെള്ളത്തിനെ കെട്ടി നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ വാട്ടർ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മെർക്കുറി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മെർക്കുറി കുറച്ചും കൂടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പൊ മെർക്കുറി ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മെർക്കുറി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം കോളത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ മറ്റേത് പത്ത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ വാട്ടർ കോളം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈക്വലായി വരുന്നത് ഇത് എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ മതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം കോളം മെർക്കുറി കോളം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇൻലെറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഇസ് ഒരു വെഞ്ചുറി മീറ്ററിന്റെ ഇൻ ഇൻലെറ്റ് ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സിമിലർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിനകത്തുകൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ സാധാരണയായിട്ട് അത് ക്ലോസ്ഡ് ചാനലുകൾക്ക് പൈപ്പ് പോലെയുള്ള ചാനലുകൾക്കാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്പൺ ചാനലുകൾക്ക് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു കൺവേർജിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡൈവേർജിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ത്രോട്ടും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ കൺവേർജിങ് പാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈവേർജിങ് പാർട്ടും ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പാർട്ടിന് നീളം കുറവാണ് നേരെ മറിച്ച് ഔട്ട്ലെറ്റ് പാർട്ടിന് നീളം കൂടുതലാണ് അതായത് ഇൻലെറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് ലെങ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ നീളം കുറവാണ് എന്ത് ഇൻലെറ്റ് ലെങ്ത്തിന് ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൺവേർജിങ് പാർട്ടും ഡൈവേർജിങ് പാർട്ടും രണ്ട് ലെങ്ത് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ വാല്യൂനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ചില ലോസുകൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റവും എന്താണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുക ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജും സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർജിങ് പാർട്ട്നെയും ഡൈവേർജിങ് പാർട്ട്നെയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലെങ്ത്തുകളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിപ്പോളിറ്റി വിയർ ഈസ് എ ട്രപ്പിസോയിഡൽ വിയർ ഹാവിങ് എ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഒരു സിപ്പോളിറ്റി വിയറിന്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം സിപ്പോളിറ്റി വിയർ എന്ന് പറയാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിയറിന്റെ തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണോ അതേ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ഒരു സിപ്പോളിറ്റി വിയറിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെക്റ്റാംഗുലർ വിയറിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷെയ്പ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കും വെള്ളം എന്താണ് ഡിസ് വിയറിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സമ
കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണയായിട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കലിനാണ് വൺ ഇൻ എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വൺ വെർട്ടിക്കൽ ടു എൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സിപ്പോളിറ്റീവിയർ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്താണ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇപ്പൊ വൺ ഇൻ വൺ ഇൻ ഫോർ സ്ലോപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ഈസ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ടർബൈൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈനുകളാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും മറ്റൊന്ന് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോസിലൂടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ കപ്പുകളിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസ് ടർബൈനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെറസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ പ്രഷറിന് എടുത്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടർബൈനുകളാണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനും അതേപോലെ തന്നെ കപ്ലാൻ ടർബൈനും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ മാത്രമല്ല അതൊരു റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആക്സൽ ഫ്ലോ അല്ല മറിച്ച് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് എന്ത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പൾ സ്റ്റർബൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പെൽട്ടൺ വീൽ ആണ് പെൽട്ടൺ പെൽട്ടൺ വീൽ എന്താണ് ഇതുപോലെ ഹൈ ഹെഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെൽട്ടൺ വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെസ് ലോ ഹെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കപ്ലാൻ ടർബൈന് കപ്ലാൻ ടർബൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താ